வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கி நம்ம இன்னொரு செயல் பகுதி பார்க்க போகிறோம் கவிஞர் ஈரோடு தமிழன்பன் எழுதிய தமிழ் ஓவியம் அப்படின்ற செயல் பகுதி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஈரோடு தமிழன்பன் புது கவிதை இயற்றும் கவிஞர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் முதல்ல மரபு கவிதை தான் எழுதிட்டு இருந்தார் இலக்கண முறைப்படி எல்லா செய்யுளும் எப்படி இருக்குமோ அதேமாதிரி இலக்கியங்கள் எப்படி இருந்ததோ அந்த வகையில் தான் இவர் வந்து மரபு கவிதை எழுதிட்டு இருந்தார் அதன் பிறகு தான் புது கவிதைக்கு மாறினார் புது கவிதை அப்படின்னாலே இலக்கண மரபு இல்லாமல் பாமரர்களும் எளிதில் புரியும் வண்ணம் எழுதப்பட்டது தான் புது கவிதை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பாரதியார் தான் முதன் முதல்ல புது கவிதை வந்து இயற்றினார் அப்படின்ற ஒரு தகவலும் சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட புது கவிதையில் மரபு கவிதையிலேருந்து புது கவிதைக்கு மாறியவர் தான் ஈரோடு தமிழன்பன் ஈரோடு தமிழன்பன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சே இரா நடராசன் வள்ளியம்மாள் இணையருக்கு ஈரோடு மாவட்டம் சென்னிமலையில் பிறந்தவர் இவரது இயற்பெயர் ஜெகதீசன் இவங்களுக்கு அப்பா அம்மா வச்ச பெயர் வந்து ஜெகதீசன் ஆனால் இவர் கவிதை இயற்றுவதற்காகவும் சிறுகதைக்காகவும் தன்னுடைய பெயர் வந்து மாற்றி கொண் மாற்றிக்கொண்டார் அதுதான் புனைப்பெயர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இயற்பெயர் புனைப்பெயர் சிறப்பு பெயர் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று பெயர்கள் வந்து இலக்கியவாதிகளுக்கெலாம் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இயற்பெயர்னா அவங்க பிறக்கும் போதே அவங்க பெற்றோர்கள் வச்ச பெயர் தான் இயற்பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிறப்பு பெயர்ன்றது அவரை வந்து மற்றவங்க புகழ்ந்து ப பேசும்போது வைக்கக்கூடிய பெயர் தான் புகழ்ந்து அழைக்கக்கூடிய பெயர் தான் சிறப்பு பெயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து புனைப்பெயர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க புனைப்பெயர்னா அவரே தன்னுடைய பெயரை வந்து மாற்றி வச்சுக்க வைத்துக் கொள்வது கவிதை எழுதும்போதோ கதை எழுதும்போதோ நான் தொடர்கதை எழுதும்போதோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு சில கவிஞர்கள் வந்து தன்னுடைய பெயரை வந்து வேறு விதமாக மாற்றி வச்சுக்குவாங்க அதை தான் புனைப்பெயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இங்கே இவரும் தமிழன்பன் ஈரோடு தமிழன்பன் விடிவெள்ளி அப்படின்ற பெயர்களை வந்து நிறைய நூல்கள் வந்து இயற்றியிருக்காரு கவிதை சிறுகதை இந்த மாதிரி நூல்களை வந்து இயற்றியிருக்காரு தமிழன்பன் அவர்கள் வந்து சிறு வயதிலேருந்தே அவருக்கு தமிழ் மேலே ஈடுபாடு அதிகம் அது மட்டும் இல்லாமல் தனிப்பாடல் திரட்டுன்ற ஒரு ஆய்வு அப்படின்ற ஆய்வுக்காக முனைவர் பட்டமும் பெற்றிருந்தார் சென்னை புதுக்கல்லூரியில் தமிழ் பேராசிரியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றிருந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் சென்னை தொலைக்காட்சியில் செய்தி வாசிப்பாளராகவும் சில ஆண்டுகள் பணியாற்றியுள்ளார் ஈரோடு தமிழன்பன் வந்து நிறைய சிறுகதைகள் கவிதைகள் வந்து இயற்றியிருக்காரு அதில் சில படைப்புகள் இங்கே பார்க்கலாம் ஈரோடு தமிழன்பன் சிறந்த சமுதாய சீர்திருத்த சிந்தனையாளர் பதினைந்துக்கும் மேற்பட்ட கவிதை தொகுதிகளை படைத்துள்ளார் நிறைய எழுதி வருகிறார் சிலி நாட்டு மகாகவி பாப்லோ நெருதாவை தாம் உள்ளத்துள் இருக்கும் நண்பனாக கொண்டு கற்பனையில் உரையாடி வருபவர் அதாவது இவர் இப்பவும் உயிரோடு இருக்கிறாரு நிறைய ப கவிதை தொகுதிகள் வந்து வெளியிட்டுட்டு தான் இருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவருக்கு வந்து சிலி நாட்டினுடைய மகாகவின்னு சொல்லலாம் பாப்லோன்றவர் வந்து சிலி நாட்டினுடைய நம்ம மகாகவி எப்படி சுப்பிரமணிய பாரதியாரோ அதே மாதிரி சிலி நாட்டினுடைய மகாகவி வந்து பாபில் பாப்லோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார் அவரை வந்து தன்னோட உள்ளத்தில் வந்து ஒரு நண்பனை அவரை நினச்சி நிறைய கற்பனையிலே உரையாடல் மூலமாக ஒரு கவிதையை ஏற்றிருக்காரு அந்த மாதிரி நிறைய கவிதைகள் அவரோட கவிதைகள் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அவருடைய மகன்களுக்கு அவருக்கு இரண்டு மகன்கள் அவருடைய ஒரு மகனுக்கு வந்து பாரதிதாசனும் இன்னொரு மகனுக்கு பாப்லோ அப்படின்னு சொல்லி பெயர் வச்சுருக்காரு அதாவது உலக மொழியை வந்து தன் வீட்டுக்குள்ளே வைத்திருப்பவர் அப்படின்ற ஒரு சிறப்பையும் சொல்லுவாங்க அதே பாரதிதாசன் மேலே மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர் அதனால தான் ஒரு பா மகனுக்கு பாரதிதாசன் ஒரு பெயரையும் வச்சுருக்காரு அவ அவருடைய வழித்தொன்றல்னே சொல்லலாம் சமுதாய சீர்திருத்த சிந்தனையாளன்ற ஒரு சிறப்பாகவும் இவர் சொல்லுவாங்க இவர் வந்து நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லியிருக்காரு அதாவது மானிடம் மானுட மேன்மைக்காக மானிடர்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றக்காக நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லுவாங்க அதில் ஒரு சில வரிகள் மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு மானிடன் மேன்மை அடைகிறதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கேட்கும்போது அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கார் மானிடர் மேன்மை அடைய என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படி என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா எல்லாவற்றையும் வேண்டாம் என கூறும் மனப்பக்குவம் வேண்டும் பலவற்றையும் வேண்டாம் என கூறும் மனப்பக்குவம் இருந்தாலே அவங்க வந்து ஒரு சிறந்த மனுஷ மனுஷனாக வாழ முடியும் அப்படின்ற தகவலை வந்து கொடுத்துருக்காரு அந்த அளவுக்கு அவருடைய சிந்தனை வந்து வித்தியாசமானதாகவும் சிறந்ததாகவும் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈரோடு தமிழன் வந்து புது கவிதை சிறுகதை இதெல்லாம் பல வடிவங்கள் எழுதிருக்காங்க அது புது கவிதைகளே நிறைய இருக்குது இப்போ ஹைகூன்னு வந்து சின்ன சின்ன ஒரு மூன்று வரியில் இரண்டு வரியில் கவிதைகள் சொல்லுவாங்க அதை தான் ஹைகூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கவிதைகளில் வந்து நிறைய நடைகள் இருக்குது அந்த எல்லா நடைகள்லையும் திறம்பட பாடல் ஏற்றும் ஆற்றல் பெற்றவர் கவிதை ஏற்றும் ஆற்றல் பெற்றவராக இருந்திருக்காரு ஈரோடு தமிழன்பன் புது கவிதை சிறுகதை முதலான பல வடிவங்களிலும் படைப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார் ஹைகூ சென்ட்ரியூ லிமரைக
இவர் இயற்றிய வணக்கம் வள்ளுவ அப்படின்ற கவிதை தொகுப்பிற்காக இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டிற்கான சாகித்ய அகாதமி விருது பெற்றாரு அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழன்பன் கவிதைகள் வந்து தமிழக அரசின் பரிசு பெற்ற நூல்கள் என்ற சிறப்புக்குரியது இவரது கவிதைகளை வந்து இந்தி உருது மலையாளம் ஆங்கிலம் உள்ளிட்ட பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது தமிழ் மட்டும் இல்லாமல் இந்தி உருது மலையாளம் ஆங்கிலம்னு எல்லா மொழிகளையும் இவரோட கவிதைகள் வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கு அதில் ஈரோடு தமிழன்பன் எழுதிய தமிழ் ஓவியம் என்ற நூலில் இருந்தால் இன்றைக்கி நம்ம கவிதை ஒன்று பார்க்க போகிறோம் இந்த கவிதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் ஒரு முன்னுரையை வந்து சொல்கிறார் அந்த முன்னுரையில் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஒரு பூவின் வளர்ச்சியையும் ஒரு குழந்தையின் புன்னகையையும் புரிந்து கொள்ள அகராதிகள் தேவைப்படுவதில்லை பாடலும் அப்படித்தான் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் அதாவது ஒரு பூவோட வந்து மலர்ச்சி பூ வந்து விரிஞ்சிருக்கிறத பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு தெரியும் இது நல்ல ஒரு செழிப்பாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியும் அது மாதிரி ஒரு குழந்தையோட புன்னகையும் பார்த்தானாலே நம்மளுக்கு புரியும் இப்போ மகிழ்ச்சியாக இருக்குது குழந்தை வந்து நல்ல சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படின்றது இதுக்கு வந்து எந்த அகராதியையும் பார்த்து அகராதினா நான் டிக்ஷனரி அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்களே அதுதான் அகராதி எந்த அகராதியையும் பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதில்லை அதை வந்து பார்த்தாலே நம்மளுக்கு வந்து புரியும் அதே மாதிரி தான் கவிதைகளும் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின் அப்படின்றதுக்காக இந்த பாடலுக்கு அவர் வந்து விளக்கமே கொடுக்கல ஏன்னா அந்த கவிதை வாசி வாசித்ததுமே நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் ஒரு கவிதை சிறந்த கவிதை அப்படின்ற முறையில் இந்த ப பாடலுக்கு வந்து அவர் விளக்கமே கொடுத்துருக்க மாட்டார் அதுக்காக தான் இந்த ஒரு முன்னுரையும் கொடுத்துருக்காரு ஒரு பூவின் வளர்ச்சியையும் ஒரு குழந்தையின் புன்னகையையும் புரிந்து கொள்ள அகராதிகள் தேவைப்படுவதில்லை பாடலும் அப்படித்தான் அப்படின்ற ஒரு தகவலோட இந்த பாடலை வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காரு வாங்க பாடலுக்குள்ளே போகலாம் இயல் ஒன்று கவிதை பேழை தமிழ் ஓவியம் நுழை முன்னொரு தடவை பார்த்துடலாம் என்றென்றும் நிலை பெற்ற தமிழே தோற்றத்தில் தொன்மையும் நீதான் தொழில்நுட்பத்தை ஏற்ற புதுமையும் நீதான் அறியும் இலக்கணம் தந்ததும் நீதான் அறிய இலக்கணம் கொண்டதும் நீதான் காலந்தோறும் உன்னை புதுப்பித்து கொண்டு கணினி தமிழாய் வளம் வருகிறாய் ஆதி முதல் எல்லாமுமாய் இலங்குகிற உன்னை தமிழ் ஓவியமாக கண்டு மகிழ்கிறோம் அதாவது தமிழ் மொழி வந்து அன்றையிலேருந்து இன்றைய வரை கன்னி தமிழாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிற சிறப்பு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துக்கு ஏற்றாப்புல கணினி தமிழாகவும் மாறி இருக்குது அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க பாடலுக்குள்ளே போகலாம் காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழே எந்த காலமும் நிலையாய் இருப்பதும் தமிழே அகமாய் புறமாய் இலக்கியங்கள் அவை அமைந்ததை சொல்லும் இலக்கணங்கள் நிகரிலா காப்பிய பூவனங்கள் உன் நெஞ்சம் நடத்தட்டும் ஊர்வலங்கள் காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழே எந்த காலமும் நிலையாய் இருப்பதும் தமிழே ஏன் இவ் இருட்டென கேட்டு வரும் நீதி ஏந்திய தீமவாய் பாட்டு வரும் மானிட மேன்மையை சாதித்திட குரல் மட்டுமே போதுமே ஓதி நட காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழே எந்த காலமும் நிலையாய் இருப்பதும் தமிழே எத்தனை எத்தனை சமயங்கள் தமிழ் ஏந்தி வளர்த்தது தாயனவே சித்தர் மரபிலை தீதருக்கும் புது சிந்தனை வீச்சுகள் பாய்ந்தனவே காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழே எந்த காலமும் நிலையாய் நிற்பதும் தமிழே விரலை மடக்கியவன் இசையில்லை எழில் வீணையில் என்று சொல்வது போல் குறைகள் சொல்வதை விட்டு விட்டு புது கோலம் புனைந்து தமிழ் வளர்ப்பாய் காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழே எந்த காலமும் நிலையாய் இருப்பதும் தமிழே இதுதான் நம்ம பாடல் ஈரோடு தமிழன்பன் எழுதிய தமிழ் ஓவியம்ன்ற நூல்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட பாடல் இது இதனுடைய பொருள் வந்து ஆசிரியர் கொடுக்கல இருந்தாலும் ஒரு சில சொற்களுக்கு பொருள் தெரிஞ்சால் இன்னும் உங்களுக்கு வந்து சுலபமாக இருக்கும் படிக்கிறதுக்காக அதுக்காக நான் பொருள் சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் முதல் வரியை பாருங்கள் காலம் பிறக்கும் முன் பிறந்தது தமிழே எந்த காலமும் நிலையாய் இருப்பதும் தமிழே மனிதன் காலத்தை பற்றி அறியும் முன்பே தோன்றிய தொன்மையான மொழி தமிழ் அதாவது கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த குடி தமிழ் குடி அப்படின்ற ஒரு சிறப்புடைய தான் தமிழ் அந்த அளவுக்கு காலங்கள் தோன்றுவதுக்கு முன்னாடியே பிறந்தது தான் தமிழ் அப்படின்றது வந்து சொல்கிறாரு ஆசிரியர் சங்ககாலம் முதல் தொடர்ச்சியான இலக்கிய வளமுடையதும் கால மாற்றத்திற்கேற்ப தம்மை புதுப்பித்து கொள்வதும் தமிழ் அதாவது சங்க காலத்தில் எப்படி இலக்கியங்கள் இருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இலக்கியங்கள் இருக்குது இப்போ நம்ம தமிழன்பனுடைய கவிதைகளை பார்க்கும்போது ஹைகோ எழுதியிருக்காரு லிமரை கொன்ற புது வடிவத்தில் கவிதை எழுதியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அப்போ சங்க காலம் முதல்ல இலக்கண மரபோடு எழுதப்பட்ட கவிதைகளும் சரி இப்போ இலக்கண மரபு இல்லாமலும் இலக்கண மரபு இல்லாமல் புது புது வகையில் கவிதைகளை வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது கவிதைகளும் இலக்கியங்களும் வந்துகிட்டே இருக்குது அந்த அளவுக்கு காலத்துக்கு ஏற்றாப்பில் தன்னை மாற்றிக்கொண்டது தான் தமிழ் மொழி தன்னையும் புதுப்பித்து கொண்டே இருக்குது காலத்திற்கு ஏற்றாப்பில் தன்னையும் புதுப்பித்து கொண்டே இருப்பது தான் தமிழ் மொழி அப்படின்றது தான் ஆசிரியர் அப்படி சொல்லியிருக்காரு அடுத்த வரி பாருங்க அகமாய் புறமாய் இலக்கியங்கள் அவை அமைந்ததை சொல்லும் இலக்கணங்கள் அதாவது இலக்கியங்களை வந்து அகை அகை இலக்கியம் புற
அகநானூறு புறநானூறு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இலக்கியங்கள் படிச்சிருப்போம் அதை தான் அக இலக்கியங்கள் புற இலக்கியங்கள் சொல்கிறாங்க இல்லற வாழ்வில் சிறக்க அக இலக்கியங்களையும் உலகியல் வாழ்வில் சிறக்க புற இலக்கியங்களையும் ஈந்தது தமிழ் இல்லறத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது அகம் உலக உலகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது தான் புறம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இலக்கியங்களின் கட்டமைப்பை முறைப்படுத்தும் இலக்கண வளமுடையது தமிழ் அந்த அளவுக்கு இலக்கியங்களில் வந்து மரபோடு எழுதப்பட்டது தான் முன்னாடி காலத்தில் எல்லாமே இலக்கண மரபோடு எழுதப்பட்ட இலக்கியங்கள் தான் அகம் புறம் சொல்லி பிரிச்சுருக்கோம் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு இலக்கணம் அப்படின்ற கட்டமைப்பை வகுத்ததும் நம்ம தமிழ்மொழி மட்டும்தான் வேறு எந்த மொழியிலையும் இந்த இந்த அளவுக்கு இலக்கியங்களில் வந்து கட்டமைப்புகள் கிடையாது இலக்கண வரம்புகள் மரபுகள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அடுத்த வரி பாருங்கள் நிகரலா காப்பிய பூவனங்கள் உன் நெஞ்சம் நடத்தட்டும் ஊர்வலங்கள் அதாவது நம்மளுடைய காப்பியங்கள் எல்லாமே அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இந்த நாளினுடைய அடிப்படையில் எழுதப்பட்டது தான் காப்பியங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அறம் அறத்தோட வாழணும் எல்லா மனிதர்களும் அறத்தோட நேர்மையா உண்மையா மற்றவங்களுக்கு தீங்கு செய்யாம வாழக்கூடியது தான் அற வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி அறத்தோட வாழணும் அடுத்து அந்த அறத்தினால் கிடைக்கக்கூடிய இன்பத்தை வந்து தூய்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த அறத்தினால் கிடைக்கக்கூடிய பொருளை ஈட்டி இன்பத்தை தூய் தூய்க்கணும் அடுத்து வீடு அறம் பொருள் இன்பம் வீடு வீடுன்றது இங்க வந்து சொர்க்கத்தை குறிக்கக்கூடியது கடைசியில் வந்து நம்ம நல்லது செஞ்சோம்னா சொர்க்கத்தை போவோம் கெட்டுதல் செஞ்சோம்னா நரகத்துக்கு போவோன்ற ஒரு செய்திகளை வந்து நம்ம சொல்லுவாங்க அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கார் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இந்த நான்கை பற்றிய காப்பியங்கள் வந்து இயற்றியிருக்காங்க அவ்வளவு சிறந்த காப்பியங்களை கொண்டது தான் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அடுத்து ஏன் இவ் இருட்டனை கேட்டு வரும் நீது ஏந்திய தீபமாய் பாட்டு வரும் ஏன் இவ் விருட்டனன்னு படிக்கக்கூடாது ஏன் இவ் இருட்டன கேட்டு வரும் நீதி ஏந்திய தீபமாய் பாட்டு வரும் அதாவது நம்ம வாழ்வை வந்து அறியாமை அப்படின்ற இருளோட நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் மூட நம்பிக்கைகளாக இருக்கட்டும் அல்லது அறியாமைனாலே என்ன சொல்றது நிறைய செய்திகளை வந்து தெரிஞ்சுக்காம இருக்கிறது அதுதான் அறியாமைன்னு சொல்லுவாங்க உலகத்துல உலக நடப்புகளை எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து அதுக்கேற்றப்பில் நடத்திட்டு போக முடியும் ஆனா நம்ம வந்து நிறைய பேர் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறது வீட்டுக்குள்ள என்ன நடக்கும் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் நம்ம குடும்பத்துல என்ன இருக்கும் அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் உலக நடப்பு பத்தி நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்தோம்னா நம்ம வந்து அறியாமைன்ற இருளில் தான் வாழ முடியும் அதாவது உலக வாழ்க்கையை பற்றி உலகத்தை பற்றின எல்லா விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம வந்து எப்படிப்பட்ட காலத்திலையும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் நம்ம வந்து வாழ்வதற்கான ஏற்ற சூழலை நம்மளே உருவாக்கிக்கலாம் அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம் வாழ்வின் அறியாமை என்னும் இருள் விலகிட தமிழின் நீதி இலக்கியங்கள் ஒளியேற்றும் அந்த அந்த அளவுக்கு வந்து நீதி இலக்கியங்கள் தமிழில் நிறையா இருக்குது நம்மளுடைய அறியாமையை அகற்றுவதற்கான நீதி இலக்கியங்கள்னு நிறையா இருக்குது இந்த நீதி இலக்கியங்கள்லாம் படிக்கும்போது இந்த அறியாமைன்ற இருளை விட்டு நீங்கி புத்து புத்துணர்வு பெறலாம் புத்துயிர் பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு புதிய மனிதர்களாக நம்ம வாழ்வதற்கான இலக்கியங்களை சொல்லக்கூடியதான் நம்மளுடைய தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அடுத்தது பாருங்கள் மானிட மேன்மையை சாதித்திட குரல் மட்டுமே போதுமே ஓதி நட அதோடைய மனிதர்களுடைய மேன்மையை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு மு முழுமையாக நம்ம படிக்க வேண்டியது திருக்குறள் மட்டும்தான் திருக்குறளை படித்தாலே போதும் ஒரு மனிதன் வந்து முழுமை அடையலாம் அப்படின்றத கருத்தை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காரு திருக்குறளின் வழி நின்று மேன்மை மிகு சாதனையாளராகவும் ஆகச்சிறந்த ஆளுமையாகவும் திகழலாம் இந்த திருக்குறள் மட்டும்தான் உலக பொதுமறைன்னு ஏன் சொல்கிறாங்க இந்த உலகத்துக்கே பொதுவான மறை எந்த ஒரு ஜாதியோ எந்த ஒரு மதமோ எந்த ஒரு இனத்துக்கோ சொந்தமானதாக எழு எழுதப்படலை இது எல்லா உலக மக்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக எழுதப்பட்ட ஒரு நூல் தான் அதனால தான் உலக பொதுமறைன்னு சொல்லி திருக்குறள் சொல்கிறோம் இதில் சொல்லப்படாத கருத்துக்களே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அந்த காலத்தில் இப்போ உள்ள பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணக்கூடிய ஒரு சில கருத்துக்கள்லாம் நம்ம திருக்குறளே பார்க்கலாம் எத்தனை எத்தனை சமயங்கள் தமிழ் ஏந்தி வளர்த்தது தாயனவே அதாவது முன்னாடி காலத்தில் வந்து சைவம் வைணவம் சமணம் பௌத்தம் சொல்லி மதங்க சமயங்கள் வந்து இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சமயங்கள் எல்லாமே தமிழில் மட்டும்தான் தாயாக கருதி நிறைய இலக்கியங்கள் படித்தவங்க எல்லா சமயத்துலேயும் இலக்கியங்கள் இருந்திருக்கு எல்லா இலக்கியங்களும் தமிழை தான் தாயாக நினச்சி தாயாக போற்றி பாடியிருக்காங்க தமிழில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி இலக்கியங்களை வந்து நம்ம பார்க்க முடியும் எல்லா சமயங்களுக்கும் பொதுவான இலக்கியங்களை வந்து தமிழில் மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் சித்தர் மரபிலை தீதருக்கும் புது சிந்தனை வீச்சுகள் பாய்ந்தனவே மூட நம்பிக்கையை ஒழித்து புது சிந்தனையை படைத்திட்ட சித்தர்களின் மரபு வழி வாழ்வினை அமைப்போம் பதினெண்டு சித்தர்கள் படிச்சிருப்போம் பதினெண்டு சித்தர்களுடைய கருத்துக்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஒரு சமூக மேன்மைக்காக எழுதப்பட்ட ஒரு கருத்துக்களாக இருக்கும் சீர்திருத்தம் செய்வதற்கு எழுதப்பட்ட மூட நம்பிக்கைகளை அகற்றக்கூடிய பல கருத்துக்களை வந்து எழு
நம்ம தமிழில் வந்து அவ்வளவு சிறப்புகள் இருக்கு புது புது கருத்துக்கள் இருக்கு இப்போ உள்ள காலத்துக்கு ஏற்றாப்ல நம்ம தமிழையும் நம்ம மாற்றிக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த அளவுக்கு தமிழில் வந்து சிறப்புகள் இருக்கு அதை பார்க்காம தமிழ் வந்து இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்றதில்லை இது வந்து உபயோகப்படாது இப்போ தமிழ் வழி கல்வி படித்தோம்னா நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கருத்துக்கள் வந்துட்டு இருக்கு அதனால தான் நிறைய பேர் வந்து ஆங்கில வழி கல்வியை தேடி போகிறாங்க தமிழ் வழியில் வந்து கல்வி கற்பது வந்து குறைஞ்சி போச்சு அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காரு இப்போ தமிழில் வந்து நிறைய புது புது சிந்தனைகளுக்கு ஏற்றாப்புல நிறைய கருத்துக்கள் இருக்குது புதிய புதிய தொழில்நுட்பத்தை ஏற்றாப்புல நம்ம தமிழையும் மாற்றிக்கொண்டே வரலாம் அது அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ அதில் போய் சிறப்படையணும் தமிழை வந்து சிறப்பிக்கணுமே தவிர இது வந்து த இந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மொழி இல்லை இது வந்து சிறந்தது இல்லைன்னு சொல்லி நீ குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்காத அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்படி சிறப்புமிக்க தமிழை வந்து தொன்மை தொடர்ச்சியாலும் பாடுபொருளின் மேன்மையாலும் நம்மை செம்மைப்படுத்தும் தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சிக்காக சிந்தையோடு செயல்படுவோம் அல்லது பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்த முந்தைய தமிழ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கா காலம் பிறப்பதற்கு முன்றா முன்னாடியே தோன்றிய மொழி தான் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு சிறப்பையும் சொல்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட தொன்மையோட தொன்மையான தமிழாக இருந்தாலும் இப்போவும் உயிர்ப்புள்ள ஒரு மொழியாக இருக்கக்கூடியது நம்ம மொழி நம்ம தாய்மொழி தான் அந்த தாய்மொழியை வந்து நம்ம செம்மைப்படுத்தணும்னா அதை மேலும் மேலும் நம்ம வந்து மெருகேற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம வந்து அதை ஒதுக்கி வைக்கக்கூடாது இப்போ உள்ள காலகட்டத்துக்கு ஏற்றாப்புல நம்ம வந்து புதிய புதிய யுக்திகளை கையாண்டு நம்மளுடைய மொழியை வந்து மெருகேற்றணும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரு அதை தான் இங்கே பாடல் வடிவில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காரு ஈரோடு தமிழன்பன் இதுதான் இன்றைய பா பாடம் அடுத்து இன்னொரு ஒரு புதிய காணொலியில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்